Assalamu alaikum everyone. Me, myself, Osmita Wagle, fifth year student from SWMC, Silit Women's Medical College as a host. I hope all are fine and would like to welcome all of you in this today's session from Access Family. Today we have honorable mentors sir, our professor, Dr. Muhammad Sahabuddin, sir, MBBS, MD, FSCC, FSCAI, vice principal and head of department cardiology in Padme Medical College. He has also worked in Silet MAG Osmani Medical College previously. Today's topic is arrhythmia. I would like to request Sir to describe in few words. Uh, thank you very much, uh, Ashmita, for nice introduction. Uh, today, uh, we'll be discussing about the arrhythmia. And arrhythmia is a very vital uh, subject in cardiovascular medicine. As because uh, when arrhythmia arrives, a uh, lot of arrhythmias may occur in a structural heart disease under the underlying cause may be the structural. Otherwise, it may happen in normal heart also. So it is the underlying condition and the circumstances that will determine which arrhythmia needs to be treated and how. And what is the severity of the arrhythmia that requires a emergency medical management like DC cardioversion and so on. Uh, so in a very short uh, word, uh, the arrhythmia means the abnormalities in rhythm of the heart. That is uh, the rhythm and rate. If, if there is any uh, variability in the rhythm and the rate, of the heart that is in simple word we may say that is arrhythmia ekhane jehetu onek student i banglay ebong bangladesh e thakteche tale shohoj orthe jodi ami bolte chai ashbite ektu banglay boli oder jonno subidha hobe bojhar jonno arrhythmia heart er rhythm er jodi kono disturbance hoy je simple word e dekhen arrhythmia mani rhythm er arrhythmia je shobdo ta jog kora ache অতএব অ্যাবনরম্যালিটিস ইন দি রিদম পরীক্ষার সময় খুব সহজভাবে বলতে পারবেন অ্যাবনরম্যালিটিস ইন রিদম যদি রেট এন্ড রিদম বলতে পারেন আর অসুবিধা তো এইটাই হলো মানে অ্যারিথমিয়ার ডেফিনিশন অথবা অ্যারিথমিয়ার প্রকারভেদ এবং অ্যারিথমিয়ার সিভিয়ারিটি আসলে আন্ডারলাইং হার্টের কন্ডিশনের উপরে নির্ভর করে আশমিতা জি স্যার খুব কমন ফিবলেশন অথবা অ্যারিদমিয়া যাওয়ার আগে আমি টু ইন্ট্রোডাক্টরি দু একটা কথা বলতে চাই অ্যারিদমিয়া নিয়ে অ্যারিদমিয়া তো আমরা বললাম যে ডিজর্ডার অফ রেট এন্ড রিদম ইসের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দি হার্ট দ্যাট ইজ অ্যারিদমিয়া মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ ডিস্টারবেন্স অফ দি ইলেকট্রিক্যাল রিদম অফ দি হার্ট এর যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করতে যাই যে কত ধরনের অ্যারিদমিয়া আছে যদি আমরা অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন দেখি তাহলে একটা ভাগ করতে পারি যে ভেন্ট্রিকেলের অ্যাভাব এবং ভেন্ট্রিকেল সুপ্রা ভেন্ট্রিকুলার অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার যদি আমরা ইসিজি দিয়ে ভাগ করতে চাই তাহলে আমরা ভাগ করতে পারি আইদার টেকি কার্ডিয়া অর ব্রেডি কার্ডিয়া আমরা যদি স্ট্রাকচার ওয়াইজ মানে একদম স্পেসিফিক স্ট্রাকচার ওয়াইজ যদি ভাগ করতে চাই যেমন এস এ নোট এস এ নোডের অ্যারিদমিয়া এটিএল মাসেল এটিএল মাসেলের অ্যারিদমিয়া এবং সুপ্রাভেন্টিকুলার অ্যারিদমিয়া ভেন্টিকুলার অ্যারিদমিয়া এবং এটিও ভেন্টিকুলার ব্লক অ্যান্ড বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক এভাবেও কিন্তু আমরা অ্যারিদমিয়াকে আসলে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি এখন মোস্ট কমন অ্যারিদমিয়া যখন গেছেন তার আগে আসলে অ্যারিদমিয়া কেন হয় এটার যদি আমরা একটু ইটিওলজি একটু চিন্তা করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সবার জন্য আসলে অ্যারিদমিয়ার ক্লা মানে ডিসকাশনটা অ্যারিদমিয়া তো আমরা যেহেতু বলছি যে টেকি অ্যারিদমিয়া এবং ব্রেডি অ্যারিদমিয়া দুইটাই হতে পারে যদি টেকি অ্যারিদমিয়া হয় যদি হার্ট রেট বেশি হয় সেটা দুইটা প্রবলেমের জন্য হতে পারে আইদার ওয়াল্টার্ড ইম্পালস ফর্মেশন অথবা ওয়াল্টার্ড ইম্পালস কন্ডাকশন অথবা 
ইনক্রিজড অ্যাক্টিভিটি বা ট্রিগার্ড অ্যাক্টিভিটি দিয়ে হতে পারে এই যে ইম্পালসটা কন্ডাকশনটা এইটা কন্ডাকশনটার প্রবলেম থাকতে পারে রিয়েন্টি রিয়েন্টি আর কিছু না শর্ট সার্কিটের মতো একটা দুইটা পাঁত হয়ে থাকবে দুইটা রিফ্র্যাক্টরি পিওর থাকবে একটার বেশি একটার কম এরকম যদি হয়ে যায় সেটা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় এবং এটা রিয়েন্ট্রি হয়ে যায় এই কারেন্টটা বারবার ঘুরতে থাকে হার্টের ভিতরে এবং তখন টেকি কার্ডিয়া প্রডিউস করে ম্যাক্সিমাম অ্যারিদমিয়া রিয়েন্ট্রি টেকি কার্ডিয়ার জন্য আর একটা আছে যেটা অল্টার্ড ইম্পালস ফরমেশন যেটি যদি এনহ্যান্সড মানে ফরমেশন হয় খুব বেশি যদি তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে এটা এনহ্যান্সড অটোমেটিসিটি মোস্ট অফ দি টাইমস ক্যাটাকোলা মাইন্ড রিলিজের জন্য আমাদের এটা হয়ে থাকে डिजिजारोटेंसियल ইনকমপ্লিটলি মানে রিপোলারাইজেশন যে ক্ষেত্রে থাকে সেই ক্ষেত্রে থার্ড এবং ফোর্থ পেজ থেকে যদি আবার নতুন করে একটা ডিপোলারাইজেশন শুরু হয় সেই ক্ষেত্রে এটা টিকার্ড মেকানিজমে টেকি কার্ডিয়া তৈরি হয় একটু জটিল একটু কঠিন তার মধ্যে এটা থাকবে এবং ব্রাইডি কার্ডিয়ার জন্য ঠিক তার রিভার্স যদি কন্ডাকশনে আগে রিয়েন্ট্রি ছিল এখানে যদি কন্ডাকশনে কোনো ব্লক থাকে মনে করেন যে এবি নোটের ভিতরে কোনো ব্লক আছে সে ক্ষেত্রে আপনার কন্ডাকশনটা স্লো হতে পারে এবং হার্ট রেট কম থাকবে আর একটা হলো ডিক্রিস্ট অটোমেটিসিটি যদি থাকে হার্ট রেট যদি কোনো কারণে ব্যাগাল টোম স্টিমুলেট হয় অথবা ব্যাগাল নার্স সিস্টেম ওভার অ্যাক্টিভ থাকে সেক্ষেত্রে হার্ট রেট কম থাকতে পারে এই দুইটা ব্রেডি কার্ডিয়ার কারণ হিসাবে থাকে এটা টেকি কার্ডিয়ার কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পারি এজ এ হোল যদি আমি একদম খুব সংক্ষেপে সমস্ত অ্যারিদমিয়ার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে যদি বলি দুটো কথা একটা হলো যদি পেশেন্ট অ্যারিদমিয়া নিয়ে আসে এবং পেশেন্ট যদি হেমোডাইনামিক্যালি কম্প্রোমাইজ থাকে পালস ব্লাড প্রেশার না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট ডিসি কার্ডিও ভার্সন আর যদি পেশেন্টের হেমোডাইনামিক স্টেবল থাকে সেক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এবং আলটিমেটলি ফেল করলে সেই ক্ষেত্রে ডিসি কার্ডিও ভার্সন পরবর্তীতে দেওয়া লাগতে পারে হ্যাঁ আসমিতে এখন যেটা আপনি বলছিলেন যে কোশ্চেনটা আপনার যে কমনেস্ট এরিদমিয়া ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস এটা ডেফিনেটলি এটিএল ফিবলেশন ইজ দি মোস্ট কমনেস্ট এন্ড সাস্টেন্ট এরিদমিয়া ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস প্রায় হর হামেশাই আমরা এটিএল ফিবলেশন কে পেয়ে থাকি মোস্ট অফ দি টাইমে ভালভুলার হার্ট ডিজিজের সাথে মাইটাল স্টোনোসিসের সাথে এটা পাওয়া যায় এবং এলডারলি পেশেন্টের সাথে সবচেয়ে বেশি থাকে ইয়াং এজও হতে পারে কিন্তু এলডারলি পেশেন্টের বা মিডল এজ পেশেন্টদের থাকে এবং এটা মানে আলটিমেটলি লিড করে সিগনিফিকেন্ট মোরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি এবং এটা অ্যাসিমটোমেটিকও থাকতে পারে আবার সিরিয়াস কমপ্লিকেশন পেশেন্ট কার্ডিজেনিক শক নিয়েও পেশেন্ট চলে আসতে পারে যদি আন্ডারলাইন ডিজিজের উপরই নির্ভর করে আর সবচেয়ে খারাপ সমস্যা হচ্ছে এটিএল ফিবুলেশনে সেটা হলো এটিএল ফিবুলেশন তার মানে এটিএটা ইনে এফেক্টিভলি কন্ট্রাক্ট করে না এটিএল কে স্ট্যাসিস থাকে এবং এখানে এটিএল ভিতরে ব্লাড পুলিং হিসাবে বা জমা হয় এটা পরবর্তীতে সাবসিকুয়েন্টলি থ্রোম্বাস ফর্ম করে এবং এই থ্রোম্বাসটা ডিসলস্ট হয়ে সিস্টেমের মাধ্যমে মানে এম্বলিজম তৈরি করতে পারে সিস্টেমিক এম্বলিজম স্ট্রোক তৈরি করতে পারে পায়ের দিকে গেলে পায়ে আটকে যে আর্টারিয়াল ডিজিজ তৈরি করতে পারে তো এটা সাবসিকুয়েন্ট এটিএল ফিবুলেশনের আসলে খুবই বড় ধরনের একটা কমপ্লিকেশন যে স্ট্রোক এবং সিস্টেমিক এম্বলাইজেশন তৈরি হতে পারে এখন মানে এটা তো গেল আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য আমাদের এখানে নিশ্চয়ই মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট যারা আছে তারা শুনবেন তারা এটিএল ফিবুলেশনের আন্ডার গ্রাজুয়েটে আপনি যদি বলতে পারেন যে এটিএল ফেবুলেশন মানে আর আর ইন্টারভেল অথবা ইসিজিতে ইরেগুলারিটি থাকবে এবং কোনো পিওয়েভ পাওয়া যাবে না মোর দেন সাফিসিয়েন্ট আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য আমরা সারা ধরেই নাই যে সে অনেক বলছে কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যখন আপনি যাবেন তখন এটা মানে একটু তারা আরো রিফাইন্ড ওয়েতে আপনার কাছে এটিএল ফেবুলেশন চাইবে ডেফিনেশন হিসাবে চাইবে 
আপনি দুটো জিনিস ডেফিনিশন উল্লেখ করতে পারবেন আপনি একটা হলো আনকোঅর্ডিনেটেড এট্রিয়াল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভেশন এন্ড সাবসিকোয়েন্ট ইনএফেক্টিভ এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন একটা হলো ইনএফেক্টিভ এট্রিয়াল অ্যাক্টিভেশন দ্যাট লিডস টু ইনএফেক্টিভ এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন এইটাই যদি খুব স্ট্রাকচারড ওয়েতে আপনি ডেফিনিশন বলেন ইটস এ সুপ্রাভেন্টিকুলার টেকিয়ারিদমিয়া উইথ আনকোঅর্ডিনেটেড এট্রিয়াল অ্যাক্টিভেশন এন্ড সাবসিকোয়েন্ট ইনএফেক্টিভ এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন এটা এট্রিয়াল ফেবুলেশনের ডেফিনেশন এবং যেটা আপনি স্ট্রাকচার ওয়েতে জানেন যে আর আর ইন্টারভেলটা ইরেগুলার থাকে সিজিতে কোনো ডিস্টিংক্ট পি ওয়েব থাকে না এবং ইরেগুলার এট্রিয়াল অ্যাক্টিভেশন থাকে কিন্তু তারপরে সারের নেক্সট কোয়েশ্চেন পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য থাকবে যে ইসিজি ট্রেসিং এ তুমি এট্রিয়াল ফেবুলেশন ডায়াগনোসিস করতে গেলে এট্রিয়াল যে অ্যাক্টিভিটি এটা কত সময়ের জন্য তুমি যদি না পাও তখন তুমি বলবা যে এটা এট্রিয়াল মানে এট্রিয়াল ফেবুলেশন এটা ইএসসি এর গাইডলাইন অনুসারে থার্টি সেকেন্ড বা তার বেশি হার্টের রিদমে যদি আপনি কোনো ডিসার্নাবল রিপিটেড পি ওয়েব না পান তাহলে তো আপনি বলতে পারেন এই থার্টি সেকেন্ডসটা সারের মাথার মধ্যে থাকবে এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য দরকার আন্ডার গ্রাজুয়েটে এটা মানে দরকারই নেই ইসিজিতে আমরা যখন ডায়াগনোসিস করতে যাইব তখন আমাদের পি ওয়েবের অ্যাক্টিভিটিস অ্যাটলিস্ট থার্টি সেকেন্ডস এর মতো আমাদের কম থাকতে হবে বা অফ থাকতে হবে বা আমরা পাব না এরপরের কোশ্চেন যেটা মানে তৈরি করে আমি আসলে এইটার সাথে একসাথেই বলে দিই কোশ্চেনটা কারণ পরে হয়তো আবার আসবে না জিজ্ঞাসা করেন যে এক্টিয়াল ফিবুলেশনের কজ কি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টে দুইটা কজ বলতে পারলে মোর দেন না একটা স্যার এক্টিয়াল ডাইলেটেশন হয় আর দুই হলো স্যার এক্টিয়াল ইনএফেক্টিভ কন্ট্রাকশন হয় আপনি যদি মানে আন্ডার গ্রাজুয়েটে দুইটাই বলতে পারেন এনআপ মোর দেন এনআপ যদি ভুলে যান একটা বলতে পারলো এনআপ যে এটা আপনি এক্টিয়াল ডাইলেটেশনের জন্য হয়েছে এবং সারি আমরা ইনএফেক্টিভ একটিয়াল কন্ট্রাকশনের জন্য হয়েছে কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আর একটু আপনার বলতে হবে সেটা হলো যে স্ট্রাকচারাল একটিয়াল অ্যাবনর্মালিটি থাকবে আইদার ডায়লিটেশন থাকতে পারে হাইপারট্রোপি হতে পারে ইস্কিমিয়া ইনফ্লুয়েন্টেশন হাইপারট্রোপি ফাইব্রোসিস যে কোনো ধরনের এটিএল মাসেলের যদি স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি হয় তাহলে সে এটিএল ফিবুলেশন লিড করতে পারে এট দি সেম টাইম এট্রিয়াল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাবনর্মালিটিস যদি থাকে যেমন কন্ডাকশন যদি কম থাকে অথবা বেশি থাকে মানে হেটারোজেনিসিটি থাকে অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল ডিস্টারবেন্স থাকে ইনকিস টটোমেটিসিটি থাকে এবং অ্যাবনর্মাল ইন্টার সেলুলার ক্যালসিয়াম হ্যান্ডেলিং যদি থাকে তাহলে একটিয়াল ফেবুলেশন এক্ষেত্রে আসবে একই সাথে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ইনফ্লামেটরি প্রসেস রাস অ্যাক্টিভেশন অটোমিন অ্যাক্টিভেশন এগুলো পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য লাগবে আপনারা দেখে নেবেন একের অধিক কজ আপনাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনে বলতে হবে কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েটে একটা কজ বললেই চলবে আরেকটা কোশ্চেন পরীক্ষার সময় এক্টিয়াল ফেবুলেশন থেকে জিজ্ঞাসা করে যে প্রেজেন্টেশন এক্টিয়াল ফেবুলেশনে এটা অ্যাসিমটোমেটিক থেকে একদম হেমোডাইনামিক কলাপস হতে পারে বা এর মাঝামাঝি দুইটা স্টেজ থাকে একটা হলো পেশেন্ট একটা সিম্পল টেকিক আইডিয়া অথবা প্যালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে আর একটা হলো পেশেন্ট শকে নিয়ে আসতে পারে সিনকো অজ্ঞান হয়ে গেছে সেই অবস্থায় আসতে পারে এবং আলটিমেটলি এই পেশেন্টগুলো হয় স্ট্রোক হয় অথবা খুব খারাপ হয়ে গেলে সার্টেন ডেথ হয়ে যায় অথবা লেফট ভেন্টিকুলার মানে ইসের উপরে ফেইলর নিয়ে আসতে পারে লেফট এটিয়াল ফেইলর লেফট সাইডেড ফেইলর নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে দীর্ঘদিন এরকম থাকলে ডিপ্রেশন এবং কোমরবিটির আর্নার কন্ডিশন গুলো নিয়ে আসতে পারে নেক্সট আর একটা মানে খুব ভালো কোশ্চেন আমি এটা একটু শেয়ার করতে চাই যদি একটা স্লাইড শেয়ার করতে চাই এই কোশ্চেনটা পরীক্ষার ভাইবা বোর্ডে স্যাররা জিজ্ঞাসা করেন আমি একটু শেয়ার করি দেখাই স্লাইডটা যে হোয়াট আর দি ফান্ডিংস ইউ মে ফাউন্ড ইন এটিয়াল ফিবুলেশন আমার স্লাইডটা কি দেখা যায় জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এই পরীক্ষার সময় স্যাররা মানে খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি 
ব্লাড প্রেসারে কি পাওয়া যাবে এবং মানে হার্ট রেটে এবং কি পাওয়া যাবে পালসে ভেরিয়েবিলিটি থাকতে পারে পালস মানে এইটিএল ফেবুলেশন উইথ রেপিড ভেন্টিকুলার রেট হইতে পারে এইটিএল ফেবুলেশন উইথ স্লো ভেন্টিকুলার রেট হইতে পারে অথবা নর্মাল মানে হৃদমের ভিতরে থাকতে পারে ষাট থেকে একশোর মধ্যেও থাকতে পারে রেটে এই গন্ডগোল হইতে পারে রিদম রিদম আই দেয়ার মানে ডেফিনেটলি এইটিএল ফেবুলেশন ইরেগুলার ইরেগুলার থাকবে ভলিউমটা লো ভলিউম হইতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাই ভলিউম হতে পারে কম্পেন্সেটরি পজ থাকার পরে যখন ভলিউমটা আসে তাহলে লো এবং হাই দুই ভলিউমই পাইতে পারেন রেটটাও ভেরিয়েবিলিটি থাকতে পারে রিদম ডেফিনেটলি ইরেগুলার ইরেগুলার থাকবে বিপি ব্লাড প্রেসারে কোনো চেঞ্জ আসবে না কিন্তু যে বিপি যদি দেখেন এ ওয়েবটা লস করবে হার্ট সাউন্ডে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ভেরিয়েবল হবে এক এক সময় ভালো শোনা যাবে এক সময় একটু ভালো শোনা যাবে না এবং আন্ডারলাইন যে প্যাথোলজি থাকবে মনে করি আমরা মাইটাল স্টোনোসিস মাইটাল স্টোনোসিস এর তখন ফাইন্ডিংসটা পাওয়া যাবে মনে করি আমি হাই মানে এটা হাইপার টেনশনের জন্য হলো যেটা ডায়াস্টোলিক রিল্যাক্সেশন অ্যাবনর্মালিটির জন্য খুব কমন এটার জন্য হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা হাইপার টেনশনের ইভিডেন্স হিসাবে হয়তো লেফট ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রপির ইভিডেন্স পাবো কি করে পালপেশন করলে আমরা फिजिकल তো আন্ডারলাইন কজের উপরে নির্ভর করবে আন্ডারলাইন ইটোলজি আমাদের কি আছে আর একটা স্লাইড আমি একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে নেক্সট আর একটা সেখানে ইটোল প্রবজা হাউ উইল ইউ ট্রিট এটিএল ফিবিলেশন এটা তো আপনাদের বইতে যেভাবে আছে সেখান থেকে 2020 এবং 21 সালে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ট্রিটমেন্টটা ইটস সিম্পল লাইক এবিসি गाइडलोजी গাইডলাইন অনুসারে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যে অ্যান্টি কোয়াগুলেশন দিতে হবে পার্সিস্টেন্ট যদি এপ থাকে দিতে হবে যদি ভালভুলার হয় কোনো স্কোর করার দরকার নাই নন ভালভুলার হলে স্কোরে যদি আপনার পুরুষের জন্য এক মেয়েদের জন্য দুই যদি হয় বা তার উপরে যদি থাকে তখনই আপনার অ্যান্টি কোয়াগুলেশন শুরু করতে পারবেন নন ভালভুলার এপ দিয়ে কিন্তু অ্যান্টি কোয়াগুলেশন শুরু করার আগে আপনি ব্লিডিং রিক্স গুলো দেখে নিতে হবে धारे मत अपनी रकम हो जाए আন্ডার যদি মানে কোয়াগুলেশন হয় তাহলে থ্রম্বোসিস হবে ওভার কোয়াগুলেশন হলে বিল্ডিং হবে অথবা আমরা আপনার একটা সেফ জোনের ভিতরে অলওয়েজ থাকতে হবে নেক্সট আর রেট কন্ট্রোল রিদম কন্ট্রোল দুইটাই করতে হবে এবং আলটিমেটলি যদি সম্ভব না হয় সার্জারি করতে হবে এবং কনকমিটেন্ট যে সমস্ত কারণে এই এটিএল ফিবুলেশনগুলো হয় সেই সমস্ত কারণগুলো ট্রিট করতে হবে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস সিপারিটি স্মোকিং এগুলো ট্রিটমেন্ট করতে হবে এখন আমার মনে হয় যে নেক্সট তোমার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সেখানে যাওয়াটা যৌক্তিক অনেক কথা বলছি একত্রে এক তোমার কমন এয়ার দিয়ে জি স্যার আপনি সংক্ষেপে অনেক কিছু বলে দিচ্ছেন আর স্যার যেটা ট্রেট রিদম কন্ট্রোল বলছিলেন ওইটাতে কোনটা ভালো উইচ মানে বেটার 
either rhythm control or rate control আচ্ছা আমি আমি আসলে বুঝি না মানে কেন এই প্রশ্নটা মানে আসতেছে কেন হুইচ ইজ ইট বেটার আসলে রেট কন্ট্রোল এবং রিদম কন্ট্রোল দুইটার কোনোটাই তোমার বলে সারভাইভাল বেনিফিট নাই দুইটার কোনোটাই সারভাইভাল বেনিফিট মানে সামনের দিকে নাই রিদম কন্ট্রোল করো রিদম কন্ট্রোল করে এটা এটার চেয়ে বেনিফিট ভালো এটা নাই তবে মানে যদি সাইনাস রিদমে রাখা যায় এটা ভালো পেশেন্ট যদি খুব ট্রাভেল সিমটম দিতে থাকে এবং আন্ডারলাইন ট্রিটেবল কজ যদি থাকে মনে করো হাইপার টেনশন ইনফেকশন অথবা ইস্কেমে হার্ট ডিজিজ এগুলো ট্রিট করলে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্টটা ভালো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সাইনাসে ফেরানো যদি সম্ভব হয় ইটস গুড যদি সাইনাসে ফেরানো সম্ভব না হয় তাহলে রেটটাকে কন্ট্রোল করে রাখতে হবে রেটটা হান্ড্রেড হান্ড্রেড টেনের কাছাকাছি যদি রাখা যায় ইটস অ্যাকসেপ্টেবল এই পর্যন্তই কিন্তু কোনোটার উপরে কোনোটার এডেড কোনো অ্যাডভান্টেজ নাই যে রিদম কন্ট্রোল ইজ বেটার দ্যান রেট কন্ট্রোল অথবা রেট কন্ট্রোল ইজ বেটার দ্যান কারণ আউটকাম এর কোনো মানে সিগনিফিকেন্ট ইফেক্ট নাই মর্টালিটি বেনিফিট নাই নাম দেখো সাইনাস আবার ওইদিকে মানে টার্মিনোলজি দেখো অ্যারিদমিয়া তার মানে হইতেছে একটা অ্যারিদমিয়া থাকবে এবং এটা সাইনাস এর মধ্যেই থাকবে তো সাইনাস অ্যারিদমিয়ার ভিতরে কিভাবে সম্ভব তো আমার ইম্পালসটা উঠবে ডেফিনেটলি সাইনাস থেকে তার মানে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে পি থাকবে এবং অ্যারিদমিয়া বলতে হয়তো হচ্ছে এই জন্য যেহেতু আর আর এর ইন্টারভেলটা ভেরিয়েবল থাকবে আর আর ইন্টারভেল ভেরিয়েবল মিনস হতেছে আমার হলো হার্ট রেটের ভেরিয়েবিলিটি হার্টের রিদমের ভেরিয়েবিলিটি আমি ছোটবেলায় যেরকম মনে রাখছি সেরকম মনে রাখো আই আই মানে ইনস্পিরেশন ইনক্রিজ ইনস্পিরেশন ইনক্রিজ করে এবং তার রিভার্স হবে এক্সপিরেশন এক্সপিরেশন ডিক্রিজ করবে रेटेबिलिटी तोर करते हैं এটা নর্মাল এটা নর্মালি হবে যদি না হয় আপনার সাইনাস অ্যারিদমিয়া তাহলে ভাবতে হবে যে আপনার হয়তো বা কোনো প্রবলেম আছে অটোমোটিক নিউরোপ্যাথি থাকতে পারে এরকম অবস্থায় তারপর হলো যদি তুমি এক্সারসাইজ করো অথবা অ্যাট্রোপিন দাও এই সমস্ত ক্ষেত্রেও এই অ্যারিদমিয়াটা কমে যেতে পারে কিন্তু ডিগোক্সিন দিলে এই অ্যারিদমিয়াটা আরো বাড়তে থাকে তাহলে এই মধ্যে কথা সাইনাস অ্যারিদমিয়া হলো রেটের ভেরিয়েশন ডিউরিং ইনস্পিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন ইনস্পিরেশনে বাড়ে এক্সপিরেশনে কমে এটা ট্রাভেল কোনো এই প্রবলেম তৈরি করে না চিকিৎসারও কোনো দরকার নেই আশ্মিতা জি স্যার এখন কোশ্চেন হচ্ছে স্যার সিক সাইনাস সিনড্রোম তো আপনি বলে দিয়েছেন তাইলে হাউ ক্যান উই ডিফারেনশিয়েট বিটুইন সিক সাইনাস সিনড্রোম এন্ড প্যারাক্সিসমাল সুপ্রাভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া না আমি তো সিক সাইনাস সিনড্রোম সম্পর্কে বলি নাই सिमटम थकिएशन थकिनेशन डिजर्डर कम তোমার হলো মানে স্পন্টিনিয়াস সাইনাস ব্রেডিকেডিয়া থাকবে কোনো ড্রাগ 
অথবা অন্য কোন কিছুর জন্য না স্পন্টেনিয়াসলি গ্রেডি কেটে থাকবে এবং স্পন্টেনিয়াসলি টেকি গাইডিয়া থাকবে এটার অন্য একটা নাম আছে টেকি ব্রেডি সিনড্রোম এটাও হতে পারে নেক্সট হলো এর এরিদমিয়া থাকবে আইদিয়ার প্যারাক্সিজমাল সুপ্রাভেন্টিকুলার এরিদমিয়া এটিএল ফিবলেশন এই দুইটার যে কোনো একটা থাকতে পারে অথবা তোমার ব্লক থাকবে আইদিয়ার এসে ব্লক ওর এ বি ব্লক এটা হইতেছে সাইনাস নোডের একটা ডিসফাংশন এটা আর একটা নাম হলো সাইনাস নোড ডিসফাংশন এটা এস এ নোড যেটা থাকে এই এস এ নোডের এই জন্য ম্যাক্সিমাম টাইম এস এ নোড ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ আসে এস এ নোডের ভিতরে এই ডিজেনারেটিভ চেঞ্জের জন্য এই অ্যারিদমিয়া গুলো ডেভেলপ করে হয় ব্র্যাডি গার্ডিয়া নয় টেকি গার্ডিয়া অথবা একসময় ব্র্যাডি গার্ডিয়া থাকে একসময় টেকি গার্ডিয়া একসময় এটিএল ফিবুলেশন হয় আর একসময় এটিএল এবি ব্লক হয় এইরকম একটা কম্বিনেশন যদি কোনো একটা ইসিজির ভিতরে আমরা দেখতে পাই যে একই ইসিজিতে টেকি আছে ব্র্যাডি আছে এটিএল ফিবুলেশন আছে এবি ব্লক আছে এস এ ব্লক আছে তাহলে আমরা বলবো যে এইটা একটা সিক্স সাইনাস সিনড্রোমের ইসিজি এর সাথে সিমটম থাকলে मरफोलजीफल्ट जानी स्लोरी নিজের সম্পাদিত স্লাইড হয়ে গেল এই যে হ্যাঁ সিক্স সাইনাস সিনড্রোম যে আমরা বলছিলাম যে একটা গ্রুপ অফ ডিজর্ডার থাকে अच्छा এখন যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে চাই দেখো এটা তোমাদের জন্যই তৈরি করছি আমরা যদি এইজের কথা চিন্তা করি রিলেটিভলি ওল্ডার এইজে সিক্স সাইনাস সিনড্রোম দেখতে পাবো আমরা আর ইয়াঙ্গার গ্রুপে প্যারাক্সিমাল সুপ্রাগ্রামটিক্যাল রিলেটিভলি ইয়াঙ্গার গ্রুপে থাকবে তবে সিক্স সাইনাস সিনড্রোম যে মানে ইয়াং গ্রুপ হতে পারে না সেটা না হতে পারে বাট ইটস রেয়ার রেয়ার আর যদি ইটিওলজি আমরা চিন্তা করি তাহলে সিক্স সাইনাস সিনড্রোম হলো সাইনাস নোডের ডিজেনারেশন আর সুপ্রাভেন্টিকুলার টেকি গাইডিয়া যদি চিন্তা করি তাহলে এটা রিএন্ট্রি টেকি গাইডিয়া এভি নোডের একটা রিএন্ট্রি টেকি গাইডিয়া এভি নোডের ভিতরে দুইটা নোডাল পাথওয়ে থাকবে এবং দুইটা রিফ্র্যাক্টরি টিস্যু থাকবে সেটা একটা রিএন্ট্রি সার্কিটের মতো হবে অথবা ইনক্রিজড অটোমেটিসিটি হবে এই ক্ষেত্রে আর অ্যারিদমিয়ার যদি থাকে মানে সিক্স সাইনাস নোডে ভ্যারাইটি অফ অ্যারিদমিয়া থাকবে কখনো দেখছো এটিএল ফিবুলেশন কখনো ব্র্যাডি কার্ডিয়া টেকি কার্ডিয়া এটিএল টেকি কার্ডিয়া এবং প্যারাক্সিমাল সুপ্রা ভেন্টিকুলার টেকি কার্ডিয়া এবং ভেন্টিকুলার টেকি কার্ডিয়া তাহলে পিএসবিটি ইজ এ পার্ট অফ সিক্স সাইনাস সিনড্রোম আমরা এটা বলতে পারি যে সিক্স সাইনাস সিনড্রোমে যে ধরনের প্রেজেন্টেশন থাকে সুপ্রা ভেন্টিকুলার টেকি কার্ডিয়া একটা এই ধরনের একটা প্রেজেন্টেশন এটার ভিতরে থাকতে পারে প্যারাক্সিমাল সুপ্রা ভেন্টিকুলার টেকি কার্ডিয়া কিন্তু সুপ্রা পেন্টিকুলার টেকি কেডিয়া এটা রেগুলার টেকি কেডিয়া এটা কখনো আবার সিক্স সাইনাস সিনড্রোম সব সুপ্রা পেন্টিকুলার টেকি কেডিয়াই মানে সিক্স সাইনাস সিনড্রোম হবে না সিক্স সাইনাস সিনড্রোমের একটা পার্ট হিসাবে আসবে প্রোগনোসিস যদি চিন্তা করি তাহলে সিক্স সাইনাস সিনড্রোমের প্রোগনোসিসটা খারাপ থাকে যদি চিকিৎসা তুমি না করো মানে ডাইরেক্টলি পেসমেকার লাগাইতে হবে এক্ষেত্রে পেসিং করতে হয় 
আর প্যারাক্সিমাল সুপ্রাকান্ডুলার টেকিকার্ডিয়ার মানে প্রগনোসিস খুব ভালো আর ট্রিটমেন্ট করলে এটা রেসপন্ড করে অথবা স্পন্টেনিয়াসলি অনেক সময় প্যারাক্সিজমাল থাকলে স্পন্টেনিয়াসলি টার্মিনেট হয়ে যায় এমনি ভালো হয়ে যায় ট্রিটমেন্ট সিক্স সাইনাস সিনড্রোমে ডেফিনেটলি প্রেসমেকার লাগাইতে হয় এবং সুপ্রাকান্ডুলার টেকিকার্ডিয়ার ট্রিটমেন্টে ডেফিনেটলি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এবং ইন্টারভেনশন ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে এবং যদি পিএসবিটি আগেই বলছিলাম যদি হেমোডাইনামিক থেকে কম্প্রোমাইজ হইতে থাকে সেক্ষেত্রে ডিসি কার্ডিওবায়োশন লাগতে পারে তাই যদি সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলতে পারি তাহলে এইটা এই স্লাইডটা তোমাদের হয়তো কাজে লাগবে আর নতুন করে রিপন করতে পারলে কিন্তু আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে স্যাররা যে এসবিটি এবং সাইনাস টেকি কার্ডিয়ার ভিতরে পার্থক্য কি দুটো খুবই কাছাকাছি এসবিটি এবং সাইনাস টেকি কার্ডিয়ার শুধু কয়েকটা জিনিসে পার্থক্য যদি আমি পিওএফ খুঁজে পাই তাহলে এটা সাইনাস যদি পিওএফ খুঁজে না পাই তাহলে এটা আদার দেন সাইনাস তার মানে এসবিটি হবে রেটের দিক থেকে এসবিটি সুপ্রাভেন্টিকুলার টেকি কার্ডিয়া একশো সাইডের উপরে থাকে ইউজুয়ালি কিন্তু টেকি কার্ডিয়া একশো বিশ থেকে তিরিশ চল্লিশের উপরে কোন সময় সাইনাস টেকি কার্ডিয়ার থাকে না তাহলে সেটা এই দুইটা যদি টার্মিনোলজি আমি বলতে পারি আচ্ছা ডিগক্সিন আসলে কি করে সেটা যদি আমরা বোধ দেখি যে ডিগক্সিন মানে যে এটিও ভেন্টিকুলার যে নোড আছে সেই নোডের মানে কন্ডাকশনটাকে স্লো করে দেয় রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটাকে বাড়াই দেয় এইটা স্লো করার জন্য এই এটিয়াল ইম্পালসটা যখন এবি নোড দিয়ে যাবে তখন এটা ডিলে হবে এবং এইভাবে সে ভেন্টিকুলার রেটটাকে সে কন্ট্রোল করে তাহলে ডিগক্সিন এইভাবে যদি এটিয়াল ফিবুলেশন উইথ ফার্স্ট ভেন্টিকুলার রেট থাকে স্পেশালি যদি হার্ট ফেইলর থাকে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলর থাকে তবে মাত্র মানে এটিয়াল ফিবুলেশনে ডিগক্সিন দেওয়া ক্লাস ওয়ান ইন্ডিকেশন এই ক্ষেত্রে তোমার দিতেই হবে তার মানে শুধুমাত্র এটিয়াল ফিবুলেশন না এটিয়াল ফিবুলেশন কমপ্লিকেটেড উইথ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলরে সেই ক্ষেত্রে দিতে হবে এটাই হলো ইন্ডিকেশন ভালো থাকে যদি হার্ট ফেইলর না থাকে কিন্তু যদি হার্ট ফেইলর থাকে তাহলে ডিগক্সিন তুমি বলতে চেষ্টা করবা যে স্যার আমি তো ডিগক্সিন দেব তখন স্যার তোমার বলাটা কেটে দেবে আমি একটা স্লাইড তৈরি করছি তোমাদের জন্য দাঁড়া একটু দেখাই দেখো এখানে চয়েস অব মানে ড্রাগ শুধু এবি নোড এর মাধ্যমে ভেন্টিকেলের ভিতরে আসে দিস ইজ দি গেট ওয়ে দিস ইজ দি বর্ডার আদারওয়াইজ কোন জায়গা থেকে এটিএল ইম্পালস আসতে পারবে না কিন্তু যদি স্ট্রাকচারালি বা অ্যানাটমিক্যালি কোনো ধরনের একটা পোর্ট 
টিস্যু থাকে বা বাইপাস পথ থাকে যেখানে এক্টিয়াল ইমপালসটা সরাসরি ভেন্টিক্যালে চলে আসতে পারে এবং এই সেই ক্ষেত্রে এই ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ বা হুইল সিনড্রোমটা দেখা দিবে এই ক্ষেত্রে এই যে ফাইবারগুলো থাকে তার রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা মানে রিপিট থাকে কম কন্ডাকশন ভ্যালিসিটিটা খুব বেশি থাকে এক্টিয়াল মাসেলের মানে নোডের যেরকম কন্ডাকশন ভ্যালিসিটি এখানে ডিলে হয় এইখানে এটা ডিলে হয় না এটা রেপিড হয় এবং রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটাও এটার কম থাকে এখান থেকে খুব রেপিডলি এখান থেকে একটিয়াল ইম্পালসটা ভেন্টিক্যালের ভিতরে চলে যায় এবং এটা মানে ফিফটি পারসেন্টের ক্ষেত্রে এটা মানে নর্মাল থাকে কন্ডাকশন পরে না কিন্তু আর ফিফটি পারসেন্টের ক্ষেত্রে রেপিড রেডি মানে ইম্পালসটা পাস করে তো নর্মালি যে এবি নোডের মাধ্যমে আসলে এখানে একটা ডিলে হইতো পয়েন্ট টু সেকেন্ডের মতো ডিলে হইতো সেই ডিলেটা এখানে আর হয় না সেটা রেপিডলি চলে যায় সেই জন্য পিয়ার ইন্টারভেলটা শর্ট থাকে এবং কিউআরএস কমপ্লেক্সটা এক্সট্রা ফাইবার দিয়া এক্সাইটেড থাকে সেই জন্য একটা ডেল্টা ওয়েভের মতো থাকে তো এটা যদি সাইনাস রিদমে যত প্যাক্সিজমাল থাকে তার ট্রিটমেন্টের জন্য তোমার মানে ইন্টারমেন্টাস অ্যাডিনেশন একটু টার্মিনেট করতে পারে টেকি গার্ডিয়া সুপ্রভেন্টিকুলার টেকি গার্ডিয়া বর্ণ কোনো ধরনের টেকি গার্ডিয়া থাকে কিন্তু যদি समस्यामिल কখনোই অ্যাকসেসরি পাত হইতে যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবে না স্যার ডিগক্সিন তোর কাছ থেকে শুনতে চাইবে যে ডিগক্সিন তুমি দিবে কিনা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিবে কিনা এইটা দিতে পারবে না যদি ডাব্লু পি ডাব্লুর সাথে এপ থাকে ডেফিনেটলি ডিসি কার্ডিভার্সন করে দিতে হবে এবং যদি এটা পরে রিপিটেডলি হইতে থাকে তখন তার অপারেশন করে নিতে হয় ক্যাথেটার অ্যাবলেশন করে নিতে হয় এবং অল্টারনেটিভলি প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিয়ারিদমিক ড্রাগ আছে প্লিকানাইট প্রোপাফেনন এই ড্রাগ গুলা ইউজ করা যেতে পারে আর অ্যামাইডোরিন শুড নট বি ইউজড কারণ হচ্ছে এর সাইড এফেক্ট অনেক বেশি থাকে সেই জন্য অ্যামাইডোরিনটা সেফ না এই ক্ষেত্রে তাহলে তোমার উল পালকিনসিনজম হোয়াইট সিনড্রোম এর যদি থাকে এবং এটিল ফিব্রিলেশন থাকে এটা যে হেমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ থাকলে ডিসি কার্ডিওয়ার্সন করতে হবে ইউজ করতে পারবো না ডিগক্সিন এবং ব্রাপামিল जिसमेंट्रा তুমি যদি মনে করো তার কার্ডিও মায়োপ্যাথি আছে হার্টের মাসেলটা উইক আছে অথবা তার কনজেনিটাল কোনো ডিফেক্ট আছে এই ডিজিজের জন্য যদি কোনো ধরনের অ্যারিদমিয়া প্রডিউস করে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার প্রোগ্নোসিসটা খারাপ থাকে ইট ইজ দি আন্ডারলাইং কন্ডিশন ইট ইজ দি আন্ডারলাইং স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ দ্যাট ডিটারমাইন দি প্রোগ্নোসিস অফ দি সাবসিকুয়েন্ট অ্যারিদমিয়া আদারওয়াইজ মানে রিস্ক বাচ্চাদের মানে কমই থাকে অ্যারিদমিয়া হওয়ার আর প্রোগ্নোসিস ভালো থাকে যদি না আন্ডারলাইন কার্ডিয়াক স্ট্রাকচারাল ডিজিজ থাকে আশমিতা জি স্যার লাস্ট ডে বাট নট লিস্ট ইজ देयर এনি চান্স অফ প্রি অকারেন্স অফ অ্যারিদমিয়া আফটার কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট অর নট হ্যাঁ এটা মানে খুব মানে খুব কমন যে তুমি মনে করো সুপ্রভেন্টিকুলার টেকি গাইডিয়ার কথাই মনে করো তুমি সুপ্রভেন্টিকুলার টেকি গাইডিয়া তোমার কাছে নিয়ে আসছে তুমি ঔষধ দিয়ে দিলে সাথে সাথে তুমি মনে করো যে প্যাশেন্ট স্টেবল ছিল দুইটাই জিনিস হতে পারে প্যাশেন্ট স্টেবল ছিল পালস ব্লাড প্রেশার ভালো তুমি এডিনেশন ইনজেকশন দিয়ে দিছো আর সাথে সাথে উইদ ইন সেকেন্ড ইট ইস এ ম্যাজিক তুমি এডিনেশন ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথে সুপ্রভেন্টিকুলার টেকি গাইডিয়া টার্মিনেট করে যাবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পাঁচ থেকে সাত মিনিট দশ মিনিট অথবা আধা ঘন্টা পরে এটা আবার রিকার করতে পারে তখন তুমি ঘাবড়ানোর কিছু নাই অথবা তুমি মনে করো ডিসি কার্ডিওয়ার্সন দিয়ে দিছ সেক্ষেত্রে কমপ্লিট রিকভারি হয়ে গেছে তুমি যদি একটা মাসের হিসাব করো 
এক মাসের মধ্যে এটা 25% থেকে 50% রিকার করবে তুমি এক বছর পর্যন্ত যদি চিন্তা করো 75% রিকার করবে তাহলে 3 মানে 3 ফোর্থ রিকার করতে পারে এক বছরের মধ্যে এবং মানে 25 টু 50% রিকার করতে পারে এক মাসের মধ্যে তো এটা মানে ইট ইজ দি আন্ডারলাইন কন্ডিশন অ্যারিথমিয়া তো আসলে একটা সিনড্রোমের মতো ম্যানিফেস্টেশন মোডের আন্ডারলাইন যে স্ট্রাকচারাল ডিজিজ যেটা থাকে সেটা ট্রিটমেন্ট যতক্ষণে তুমি না করতে পারতেছো ততক্ষণে তোমার থাকবে প্রবলেম এইগুলো হইতেই থাকবে যেমন সিগারেট স্মোক করতেছে সে ড্রিংক করতেছে অনিয়মিত তার খাদ্যাভ্যাস আছে ঘুম ঠিকমতো সে নিচ্ছে না এই রকম অবস্থার মধ্যে থাকলে এক্সেসিভ টেনশনে থাকে আইসোলেটেড ডিপ্রাইভ ডিমেই پیشنট যে সমস্ত আছে ফ্যামিলি থেকে ডিটাচ যারা আছে এদের কিন্তু এই সমস্ত প্রবলেমগুলো অহরহ এবং ভরমাশাই ঘটে থাকে আশমিতা জি স্যার স্যার লাস্টে پیشنটের হিসাবে অনেকে কোশ্চেন করে যে কফি টি অর এনার্জি ড্রিংক দ্যাট মে এফেক্ট অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন অর নট অর হোয়াট অ্যাবাউট अदर স্টিমুলেন্টস হ্যাঁ এটা মানে করতে পারে যে কোনো ভাবে তুমি যদি যেটাই নাও যদি সে মানে ক্যাটাকলোমাইন রিলিজ করতে পারে হ্যাঁ ক্যাটাকলোমাইন রিলিজ করলে সে ক্ষেত্রে মানে ইনক্রিজ অটোমেটিসিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই ক্ষেত্রে মানে ক্যাটাকলোমাইনের জন্য ম্যাক্সিমাম ইনক্রিজ অটোমেটিসিটির অ্যারিদমি এগুলো হইতে থাকে এই জন্য এগুলো থেকে অ্যাভয়েড করা ভালো যেমন নিকোটিন स्मोकिंगीजिटिकेपटाइट সে ডাইরোটিক ইফেক্টস আছে সে জন্য এই জিনিসগুলো রিলিজড করে জি স্যার লাস্টে কিছু বলতে চাচ্ছেন স্যার অ্যারিথমিয়া নিয়ে অ্যারিথমিয়া নিয়ে তোমাদের আর কিছু জানার আছে কিনা সেটা শুনি আর খুব পরীক্ষার সময় আর কি স্যার রাজি জিজ্ঞাসা করে সেটা বলো স্যার আমার তো এটাই কোশ্চেন ছিল আমি যে যে যতটুকু আমি মনে করতে পারছি ওইটুকু কোশ্চেন করছি আপনি তো কোশ্চেন করতে পারবেন যে আপনি মনে করে এটা ইম্পর্টেন্ট ভাবে এটা বলে দেন একটু তোমাদের যে ইসিজি থাকে একটা ইসিজি যদি মানে থাকে তাহলে এটিএল ফিব্রিলেশন একটা ইসিজি থাকবে মাস্ট এটিএল ফিব্রিলেশনটা তুমি যদি ভালো করে পড়ে নাও তাহলে খুব ভালো হয় আমি এজন্য এটিএল ফিব্রিলেশন নিয়ে ইনিশিয়ালি আমি খুব একটু ডিটেইলস আমি বলছি আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য তুমি পালস দের ধরে তুমি বলতে পারবো পালস ইরেগুলার ইরেগুলার আছে অতএব ডিফিনিটলি এর রেটিয়াল ফিব্রিলেশন আছে স্যার ইসিজি টেবিলে তোমাকে মানে একটা ইসিজি দিয়ে দিলো স্টেশন এক স্টেশন রেটিয়াল ফিব্রিলেশন আসলো তোমার একটা রোগীর মাইটাল স্টোনোসিস দিয়ে তোমার ওখানেও তোমার পালসের ভেরিয়েবিলিটি থাকে ওখানে রেটিয়াল ফিব্রিলেশন আসলো তাই প্রত্যেকটা জায়গায় তোমার রেটিয়াল ফিব্রিলেশন তুমি আইদার লং কেস শর্ট কেস ফেজ করতে পারো এবং ওই কোশ্চেনও থাকে ওই যে পাঁচটার কোশ্চেন তোমার তৈরি করে দিলাম এটিএল ফিব্রিলেশনে যে মানে কি মানে পালসে কি আসবে বিপিতে কি নেক বেনে কি হার্ট সাউন্ডে কি এগুলা মানে এটিএল ফিব্রিলেশন ইনটোটো সবই আসবে অ্যারিথমিয়ার ভিতরে আর মানে সাইনাস টেকিকার্ডিয়ার সাথে কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করবা ডিগক্সিন কোথায় ইউজ করবা এবং ওই যে খুব ভালো প্রশ্ন বা ই করতে থাকলে ওই যে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম এবং ইসের সাথে একটিল ফিব্রিলেশন থাকলে কিভাবে তুমি ট্রিট করতে পারো এটা যাদের অনার্স মার্ক দিতে চায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে अदरवाइज অত কঠিন ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না অ্যারিথমিয়া বলতে পারলে ডেফিনিশন বলতে পারলে আর একটু চিনতে পারলে একটিল ফিব্রিলেশনটা খুব বেশি সারা খুশি হয় সারা জিজ্ঞাসা করে একটিল ফ্লাটার এবং ফিব্রিলেশন এই দুটোর মধ্যে তুমি কিভাবে ক্লিনিক্যালি ডিফারেনশিয়েট করতে পারো ক্লিনিক্যালি আসলে ডিফারেনশিয়েট করা ফ্লাটার যদি আমি না জানি তাহলে খুব কঠিন কিন্তু পালসটা রেগুলার থাকে এটু হলো আর এটিএল ফেব্রুয়েশনে পালসটা ইরেগুলার থাকে এই দুই জিনিসের ভিতরে আর সুপ্রাভেন্টিকুলার টেকিক আইডিয়া 
ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়ার অনেক সময় স্যাররা পার্থক্য জিজ্ঞাসা করে যে তুমি সুপ্রোভেন্টিকুলার না ভেন্টিকুলার কি করে তুমি ডিফারেনশিয়েট করবা ইসিজি দেখে ইসিজিতে আমরা যেমন বলছিলাম সুপ্রোভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া এটা ন্যারো কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া থাকবে এবং কোনো পিও ওয়েব থাকবে না ঠিকটার উল্টা এটা হোয়াইট কমপ্লেক্স টেকিকার্ডিয়া থাকবে এবং কোনো ধরনের পি ওয়েব সাধারণত থাকে না এটা দিয়ে এটাকে এক ব্রড সেন্সে তুমি ডিফারেনশিয়েট করতে পারো এরপর আরও একটু ভালো নাম্বার পাইতে চাইলে ক্যাপসার বিট এবং ফিউশন বিট ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া থাকে এটা সুপ্রোভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া থাকে না এই দুটো যদি তুমি বলতে পারো মোর দেন এনআফ নাইনটি পার্সেন্টের উপরে তোমার অ্যান্সার তৈরি হয়ে যায় আর ট্রিটমেন্ট অ্যাজ এ হোল মধ্যাঘাতা হেমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ থাকলে ডিসিগার্ডিও ভার্সন হেমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ না থাকলে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট সেক্ষেত্রে টেকিকার্ডিয়া থাকলে ব্যাগাল টোন স্টিমুলেট করতে হবে আর ব্রেডিকার্ডিয়া থাকলে মানে হার্ট রেট বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে সেক্ষেত্রে ড্রাগের ভিতরে অ্যাট্রোপিন দেওয়া যায় অ্যাট্রোপিনে কাজ না হলে পেসমেকার আর একটা কোশ্চেন স্যাররা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এই সব টার্ম গুলোর কোনো নাম শুনছো কিনা পেসমেকার আইসিডি অথবা ওই বলে যে সিআইটি এইগুলোর নাম তুমি কখনো শুনছো কিনা বা কিভাবে ইউজ করে এখন তো কার্ডিওলজি বা সব সাবজেক্ট অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এই সমস্ত ট্রিটমেন্ট গুলো আর ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে যে সমস্ত মেডিকেল কলেজ গুলো আছে সে সমস্ত মেডিকেল কলেজ গুলো ক্যাপাসিটি আছে ক্যাপাবিলিটি আছে আমরা তো সিলেটে আমরা এগুলো করতে পারি পেসমেকার করা যায় এখানে খুব সিম্পল প্রসিডিওর লোকাল অ্যানেস্থেসি দিয়ে করা যায় পেসমেকার হলো যদি রুগীর এভি ব্লক বা কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকে সেই ক্ষেত্রে পেসমেকার লাগানো হয় পেস মেকার এটা নাম বলতেই বুঝায় যে এটা হার্টকে পেস করবে এই জন্য এটার নাম পেস মেকার এটা জাস্ট একটা এস এন ওর যে কাজ করে সেই কাজটা করে কিন্তু একটা এডিশন আছে যে হার্টের যদি নিজের কোনো কাজ বা রিদম যদি থাকে তাহলে পেস মেকার দেখে যে ইন্ট্রেন্সিক একটা রিদম আছে সে আর পেস করে না যদি দেখে যে ইন্ট্রেন্সিক রিদম নয় ওকে এমন ভাবে ট্রেন্ড আপ করা মানে প্রোগ্রাম এমন ভাবে সেট করা হার্টের রেট যদি সাইটের নিচে নামে একত্রে এটা হলো মোর ফিজিওলজিক্যাল ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার তাই পেসমেকারের কাজ হলো পেস এবং সেন্স তাহলে আর একটা আর একটা জিনিস আছে আইসিডি ইম্পালটাবল কার্ডিওভার্টার ডিফিবুলেটার এটার কাজ কি এটার কাজ হলো ওই দুটো তো করবি পেস আর সেন্স তো করবি কিন্তু যদি টেকিকার্ডিয়া হয় মনে করো ভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া অথবা ভেন্টিকুলার ফিবুলেশন সেক্ষেত্রে কি করি আমরা ডিফিবুলেশন করি এই ডিফিবুলেশনটা ওই মেশিনটাই করে দেবে ও যখন ডিটেক্ট করতে পারবে যে একটা হয়ে আসছে তখন ও একটা শব্দ করবে বিপ 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 করবে রুগী একটা বিছানায় যে শুয়ে পড়ে অটোমেটিক্যালি ওখান থেকে ডিসি শক দিয়ে দেয় এটা গেল হলো মানে অটোমেটিক ডিফিবুলেটার আইসিডির কাজ আর একটা আছে সিআরটি সেটা হলো তিনটা চেম্বারকে হার্টকে একসাথে পেস করে একটা রাইট এটিএম একটা রাইট ভেন্টিকেল আর একটা করোনারি সাইনাস এর ভিতর দিয়ে লেফট ভেন্টিকেল কে পেস করা হয় এটা হার্ট ফেলিয়রে ইউজ করা হয় ইন্ট্রাক্টেবল হার্ট ফেলিয়র যখন মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ফেল করে ড্রাগ ট্রিটমেন্ট ফেল করে এবং রুগীর পার্সিস্টেন্টলি এল বি ডিসফাংশন থাকে থার্টি পার্সেন্ট বা তার নিচে এবং হোয়াইট কিউরেস কমপ্লেক্স থাকে প্যাশেন্ট সাইনাস রিদমে থাকে তখন এই সিআরটিটা লাগাইলে প্যাশেন্টের সিমটোমেটিক ইম্প্রুভমেন্ট হয় এই তিনটা জিনিস স্যাররা মাঝে মাঝে খুব কিউরিয়াসিটি হয়ে দেখছি স্যারকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতে যে তুমি এগুলোর নাম শুনছো কিনা তুমি নাম শুনলেই বললেই পারবো এক কথায় পেসমেকার পেস করবে সেন্স করবে আইসিডি পেস করবে সেন্স করবে এবং ডিফিবুলেশনও করবে আর হার্ট ফেলিয়র পেস সেন্স এগুলো তো স্যার করবে তার সাথে হার্ট ফেলিয়রের ইন্ট্রা ভেন্টিকুলার এবং ইন্টার ভেন্টিকুলার সেন্ট্রোনি মেনটেন করবে ইন্ট্রা ভেন্টিকুলার এবং 
কন্ট্রাক্ট করবে মোটামুটি অ্যারিথমিয়া সম্পর্কে এর চেয়ে আর বেশি কিছু তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে না আশমিতা জি স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এতটুকু সময় নিয়ে আমাদের অ্যারিথমিয়া নিয়ে অ্যারিথমিয়া নিয়ে তো ইনফরমেশন দিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আশমিতা তোমাদের তো যে আসলে মানে মানে এক্সেস মেডিকেল এর লার্নিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এজ এ মানে অ্যারিথমিয়া আসলে কঠিন সাবজেক্ট আমি চেষ্টা করছি আমার লেভেল বেসড এ সহজ করে বলে দেওয়ার জন্য তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং যারা আজকে শুনছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং একই সাথে এক্সেস মেডিকেল স্কুলকে তাদের এই উদ্যোগের জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাই so thank you all of you from the axis medical school and from me myself thank you i love this i love this